This is a, the second time at your church. Essa é a segunda vez aqui na igreja de vocês. And in 2021 and this year, e em 2021 e agora esse ano, we have gotten to know you in many different ways. E aí a gente tem conhecido vocês de outras maneiras. In your homes, nas casas, in your businesses, nos seus negócios, and in your small groups. E seus pequenos grupos. And it's been our honor to be with you. Então, para nós é uma honra ter vocês. Some of you, alguns de vocês, we have known for 19 years. A gente tem conhecido já há 19 anos. And uh, it's been wonderful. E tem sido maravilhoso. But let's get to our message. Mas vamos à nossa mensagem. Deixa eu tentar me arrumar aqui, irmãos. Consigo. Hallelujah. You know, you show the, the message. Amen. It's so important. Uh, é bastante importante to know God. Conhecer ao Senhor. Not just know about God. Não somente saber sobre Deus. Not just to believe that He exists. Não apenas saber que Ele existe. But to really know our Father. Mas verdadeiramente conhecer o nosso Pai. The Lord gave me this message. Uh, o Senhor me deu essa mensagem before we came to Brazil. Antes de vir ao Brasil. And I think the enemy tried many ways to keep us from coming to Brazil. E eu percebo que percebi que o inimigo tentou de diversas formas impedir que viéssemos ao Brasil. So I think it's an important message. Então eu acho que a mensagem é importante. I know it's an important message. Eu sei que é uma mensagem importante. We need to love him intimately. E nós precisamos conhecer esse Deus de maneira muito íntima. We need to know him intimately. Nós precisamos conhecê-lo com muita intimidade. And be known by him. E também ser conhecidos por ele. To love what he loves. E amar como ele ama. And to act on that love. E agir mediante esse amor. In John 17:3, it says, "Knowing Him is eternal life." Fala que conhecê-lo é vida eterna. So important. É muito importante. Let's listen to Matthew 7. Vamos então ver o que diz. Vamos ouvir o que diz Mateus capítulo 7, verses 19 to 23. Mateus capítulo 7. Do versículo 19, 23? Yes. Seven, 19 to 23. Right. Mateus capítulo 7, do versículo 19 até o versículo 23. Nos diz assim. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos o conhecereis. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus... Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. So we are all like trees. E nós, então, nós somos como árvores. And if we don't bear good fruit, e se nós não dermos bons frutos, we are in trouble. Nós estamos em problemas, do em apuros. Do you remember when Jesus went to the fig tree? Você se lembra quando Jesus foi até a figueira? And he found no fruit. E ele não encontrou fruto algum. And he cursed that fig tree. E ele então amaldiçoou aquela figueira. Later on, the disciples saw that tree. Então, um pouco tempo depois, os discípulos voltaram e viram a figueira. And it had withered away. E ela estava totalmente ressecada. We never want to hear, I never knew you. E a gente não pode, em momento algum, ouvir dizer, Deus, não conheço vocês. We need to know God intimately. Nós precisamos conhecer Deus na sua intimidade. And be known by God. E ser conhecidos também por Deus. Intimately. 
de maneira íntima. And we're going to explore that today. E nós vamos explorar um pouquinho esse assunto. It's not difficult. Não é difícil. But for some, it may be a new thing. Para alguns pode ser que seja uma coisa nova. To, to really know someone. Verdadeiramente conhecer alguém. To become one with them. E se tornar um com ele. This is a picture of marriage. É, é, é como a foto de um casamento. To know God intimately, conhecer Deus na sua intimidade, we must die. Nós precisamos morrer to this life. Para essa vida. We're going to look at 2 Corinthians chapter 5. Lá em 1 Coríntios capítulo 7. And we're going, to, we're going to look at verses 14 through 19. 1 Corinthians 7. Mm -hmm. But we're going to stop after verse 17. Okay. 1 Corinthians chapter 7. No, 5. 5. Verse 14 to 17. Okay. 1 Corinthians capítulo 5, do versículo 14 até o versículo 17. Versículo 14. 1 Coríntios, capítulo 1 Corinthians, ao oh, segundo. Espera aí, pessoal, segunda. Eu entendi primeira. This is powerful stuff. Okay. Oh, yeah. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, do versículo 14 até o versículo 17, que nos diz assim: Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos. Logo, todos morreram. Logo, todos morreram. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Verso 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. So we see that the love of Christ must control us. Então, por aí nós percebemos que o amor de Cristo, ele precisa nos controlar. We're not controlling ourselves anymore. Nós não controlamos a nós mesmos mais. Even the love we had before. Mesmo o amor que tínhamos antes is not is not good. Não era um amor bom. We, the love of Christ must control us. O amor de Cristo precisa nos controlar. Paul says, because we we have concluded. E Paulo fala que porque nós concluímos. We understand. Nós entendemos. That one died for all. Nós entendemos que um morreu por todos. So então, all, all have died. Então todos morreram. What's he saying? O que ele está dizendo? So that então, dessa maneira, we may no longer live for ourselves. Dessa maneira, então nós não podemos mais viver por nós mesmos. But for him. Mas viver para ele e por ele. We have all died. Nós todos morremos. But it seems we're alive. Mas parece que ainda temos vida por causa desse corpo. So what is died? Então, o que é morrer? Our old selfish nature. A nossa natureza pecaminosa, a velha natureza. Like it's called our old man. Que, que chamamos de o velho homem. It has died. Esse velho homem morreu. It's part of the gospel. É, é parte da escritura, parte do evangelho. Jesus became flesh. Jesus veio em carne. To die in the flesh. Para morrer em carne. So that we could die with him. Então nós morremos com ele. And then he's risen to new life. E ele ressurgiu para uma nova vida. So that the life we're living now. E a vida que nós vivemos agora. We're living by his spirit. Nós vivemos por intermédio do seu espírito. By his love. Pelo seu amor. Amém? Amém? Let's read the last two verses. Vamos ler os últimos versículos. 18 e 19. Ok, agora vamos ler os, os versículos do mesmo capítulo, o 18 e o 19. Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, 
que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou a palavra da reconciliação. We've been reconciled Nós somos reconciliados to the Father ao Pai by Jesus Christ. por intermédio de Jesus. So now we really can know him. E agora, por intermédio disso, nós podemos realmente conhecê-lo. Because before we were separated from God. Porque antes estávamos separados de Deus. Our sins just bounced back. E a nosso pecado ia e voltava. He couldn't hear us. E ele podia nos ouvir. And we didn't know him. Mas nós não o conhecíamos. But now that we've been reconciled. Mas agora reconciliados. We can set about the business of getting to know him. Nós podemos dizer que nós conhecemos a ele. And it says we have a ministry. E aqui diz, nós temos agora um ministério. To introduce others to him. Para introduzir outras pessoas à presença de Deus. And to help them e ajudá-los get, get to know him. A conhecer ao Senhor. Amém? Amém? To know him is eternal life. Conhecer a Deus é vida eterna. To know him is to love him. Conhecê-lo é amá-lo. And be loved by him. E ser amado por ele. Hallelujah. Hallelujah. Notice that he died for the whole world. Observe que ele morreu pelo mundo todo. On the cross, lá na cruz, Jesus was reconciling the whole world to the Father. Lá na cruz, Cristo estava reconciliando o mundo com Deus. It's available for everyone. Isso está disponível para todo mundo. Hallelujah. Hallelujah. First Timothy chapter two. Primeira Timóteo capítulo dois. Tells us. Diz nos the heart of the Father do coração de Deus is that all men be saved Todo homem pode ser salvo and come to a knowledge of the truth e ter o conhecimento da verdade the relationship of, between God and man e ter um relacionamento is, entre for, Deus e o homem. is for all men Isso é para todos. the God the Father's will uh, o a vontade de Deus is that all men be saved. Que todo homem seja salvo. We need to know that. E nós precisamos saber disso e falar disso. It's part of knowing him. É parte de conhecê-lo. And what makes Christianity totally different from all other religions? Isso, e é isso que faz com que o cristianismo seja completamente diferente das outras religiões. Is that we are to love our enemy. E nós precisamos também amar o nosso inimigo. Love those who hate us. Amar aqueles que nos odeiam. Even love them when they're killing us. Mesmo amá-los mesmo quando eles estão nos matando. Like Jesus on the cross. Quando Cristo lá na cruz da mesma maneira. They're killing him. Eles estavam matando a ele. He's in intense pain. Ele estava numa dor intensa. They've rejected him. Todo mundo o rejeitou. They've spit on him. Todo mundo cuspiu sobre ele. They've whipped him. Chicotearam ele. And he loves them. E assim mesmo assim ele estava amando aquele povo. Father, forgive them. Deus, perdoa eles. For they know not what they do. Porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus and the Father. Jesus e o Pai. Are one. São um. The Father was reconciling the world to himself. Deus reconciliou o mundo para si mesmo. Through Jesus Christ. Por intermédio de Jesus Cristo. God so loved the world. Oh, Deus amou tanto o mundo. The whole world. Todo o mundo. That He gave His only begotten Son. Que Ele deu Seu Filho amado. Amém. Amém. Hallelujah. Hallelujah. We're going to look at four people from the Bible. Agora nós vamos olhar quatro pessoas dentro da palavra de Deus. I think you'll find this interesting and insightful. Eu acho que vocês vão achar interessante. We're going to look. We're going to look at Jacob. Nós vamos falar sobre Jacó. And Jonah. Vamos falar sobre Jonas. And then two characters from a parable. E nós vamos falar sobre dois outras pessoas, personagens, de uma parábola. The prodigal son. Isso, o filho pródigo. And his brother. E o seu irmão. So we're going to look at how they knew God or didn't know God. E aí nós vamos perceber como eles conheciam ou não conheciam a Deus. Jacob. Jacó, whose very name means supplanter. 
Jacó, vocês sabem, era um enganador. He was the grand, grandson of Abraham. Ele era o neto de Abraão. He knew about God. Ele sabia, ele conhecia Deus. God had a relationship with his grandfather and made promises. Deus teve, Deus teve um bom relacionamento com seu avô e deixou promessas. And his father Isaac e para seu pai também, Isaac. Also had a relationship with e, his father. E o próprio Isaac também teve um bom relacionamento com Deus. And God made promises to, to Isaac. Então Isaac também recebeu promessas. Despite that, a, apesar disso, Jacob was so full of himself. Ele é, apesar disso, Jacó era cheio de si mesmo. So selfish. Tão ambicioso, tão orgulhoso. That he tricked his brother. Ele era tão assim que ele enganou o próprio irmão. Esau. Esaú. He tricked him into giving him his inheritance. E ele fez com que o irmão lhe desse a sua primogenitura, sua herança. And then he stole his ble the blessing of his brother. E aí nisso ele acabou roubando a bênção de seu irmão. One thing Jacob knew. Mas uma coisa Jacó sabia. About God. Sobre Deus. Was that God could bless him. Ele sabia que Deus poderia abençoá-lo. God had blessed his grandfather and God had blessed his father. Porque Deus abençoou seu avô e Deus abençoou seu pai. So Jacob knew God as one who could bless you. Então Jacó sabia que Deus era um que poderia abençoá-lo. One who could bless him. Um que poderia abençoá-lo. When Jacob wrestled With the angel of the Lord, quando Jacó lutou no vale de Jaboque com o anjo do Senhor, as a child of the promise, como um filho da promessa, he had power with God. Ele tinha o poder dado por Deus, and he wouldn't let the angel of the Lord go. E ele não permitiu que o anjo do Senhor fosse embora, until the angel blessed him, até que o anjo o abençoasse. So, então, I could say Jacob did not know that God was a God of, who kept his promises. Mas Jacó não conhecia Deus como aquele que manteria suas promessas. But he did know that God could bless him. Mas sabia que Deus poderia abençoá-lo. And that he could ask for that blessing. Então ele pediu a Deus que o abençoasse. Jonah. Já o caso de Jonas. Jonah knew that God was a forgiving father. Jonah já sabia que Deus era um Deus perdoador. But Jonah was full of hate. Mas Jonas tinha um ódio tão grande. For the Ninevites. Pelos Ninivitas. They were the capital of the Assyrian Empire. Ele sabia que os Ninivitas ali eram o governavam, tomavam conta do império, né? And Jonah ran. E Jonas correu, fugiu. From the mission God gave him. Fugiu da missão que Deus lhe deu. When the father forced Jonah to do the mission, Deus forçou Jonas a cumprir a sua missão. The people of Nineveh repented. Que era fazer com que o povo de Nineveh se arrependesse. And God relented of the of the disaster He had forecasted to be against Nineveh. E fizesse com que Deus tirasse a sua mão de fazer destruição sobre Nineveh. When Nineveh repented. E todos os Ninivitas se arrependeram. Jonah was so angry he wanted to die. Jonas ficou tão nervoso quando Deus perdoou os Ninivitas que ele queria morrer. Jonah knew God was gracious and merciful. Gracioso e misericordioso. Anger.
well as live. In fact, better than we love ourselves. Aliás, devemos amá-los melhor do que a nós mesmos. If you read the story of the prodigal son, e se você ler a história, a parábola do filho pródigo, in Luke chapter 15, em Lucas capítulo 15, the prodigal son knew the father was rich and generous. O filho pródigo sabia que o pai era rico e generoso. The prodigal son felt that he could ask his father for anything. Ele sabia que podia pedir para o pai dele tudo que ele quisesse. So against tradition, então contra qualquer tradição, he said to the father, "I want my inheritance now." Ele falou, pai, eu quero a minha herança. And the father gave him half of everything. E o pai então lhe deu metade de tudo que tinha. You know the story. Então, você conhece a história. He went and he spent the money on lots of crazy things. Então ele foi e gastou todo o dinheiro dele da maneira que ele achou melhor. When everything went wrong, aí quando tudo começou a dar errado, when he ran out of money, quando o dinheiro acabou, he ran out of friends, e os amigos fugiram, and he was starving. E a, e a fome chegou. He knew that his, sabia, that his father was merciful. Ele se lembrou que o pai era misericordioso. And that he could throw himself on the mercy of God. Então ele podia correr em direção àquele pai misericordioso. Mercy of his father. E buscar a, a misericórdia de seu pai. Jonah and Jacob, Jonas e Jacó, and the prodigal son, e o filho pródigo, they all needed to be perfected. Todos eles necessitavam ser aperfeiçoados by suffering. Através do sofrimento. Some pretty intense stuff. Isso, coisas bastante intensas sobre eles. Being swallowed by a huge fish. Ser engolido por um grande peixe. That was Jonah. Esse é Jonas. Jacob, Jacó, had to live with an uncle. Teve que fugir para o tio, who was worse than he was. Que era pior do que ele. Who was who tricked him? Que estava enganando a todo tempo. And used him. E usou também. The prodigal son had to suffer through loss of friends. E o filho pródigo teve que sofrer com a perda de amigos. A famine in the land. A, a fome na terra. And living with pigs. E morar, viver ali com os porcos. They had to get rid of themselves. Eles tinham que livrar-se de tudo isso. So that God's will and character could be developed in them. E por, por essas situações, o amor de Deus, a vontade de Deus se cumpriria na vida deles. The older brother of the prodigal son. Agora, o filho mais, o irmão mais velho do filho pródigo. He spent all his time in his father's house. Ele passou a vida dele toda na casa do pai. But he didn't know him. Mas ele não o conhecia. Ele não conhecia seu pai. He didn't know him at all. Ele não o conhecia com certeza. He didn't know that he could ask for anything. Ele se esqueceu e não observou que ele podia pedir qualquer coisa ao pai. So he never did. Mas ele nunca fez isso. And he was mad at the younger brother. Mas ele ficou nervoso, ele ficou irritado com o irmão mais novo. Who asked for things. Que pediu por coisas ao pai. He didn't know that money was not important to the father. Ele até mesmo não se lembrou, não percebeu que dinheiro não era importante para o seu pai. And the most important thing to the father e a coisa mais importante para o pai was recovering his son era recuperar o seu filho above all else sobre todas as coisas o mais importante era recuperar seu filho the most important thing to the father was recovering the son a coisa mais importante era trazer o seu filho para perto de si it seems that none of the, the four people isso parece que nenhum dos quatro que nós falamos aqui knew the father's desire não sabia não conhecia a vontade de deus to restore his son fully para restaurar o seu filho de maneira completa into his family dentro da sua casa not as a servant nenhum servo not as a friend nenhum amigo but as a son mas como um filho the prodigal said o filho pródigo disse 
Oh, Father, that I could be one of your servants. Pai, deixa eu ser um dos seus servos. In the Garden of Eden, lá no Jardim do Éden, we were sons of God. Nós éramos filhos de Deus. In Adam, em Adão, Adam was called the son of God. Adão era um chamado, um conhecido como filho de Deus. Adam and Eve, Adão e Eva, had everything good. Tinha tudo de bom à sua frente. You know the creation story. Você sabe da história da criação. After day one, everything was good. No primeiro dia, tudo era bom. After day two, everything was good. No segundo dia, tudo era bom. And so on. E assim por diante. Everything was good for Adam and Eve. Tudo era muito bom para Adão e Eva. They knew the Father as good. Eles sabiam que Deus era bom. The devil said, mas o, o inimigo disse, you need to eat this fruit. Você precisa comer desse fruto. So you can know everything. E aí, se você comer, você vai saber sobre tudo. Everything that God knows. Tudo que Deus sabe, você vai saber também. Good and evil. O que é bom e o que é ruim. Even though God created all things. Mesmo que Deus tenha criado tudo. He created the good and the evil. Ele criou o que é bom e o que é ruim. The Father doesn't know evil. Mas Deus não conhece o que é mal. The Father has no relationship with evil. Deus não tem nenhum relacionamento com a maldade. He is not in evil and evil is not in him. Deus não está na maldade e não há maldade em Deus. So the devil was lying. Mas Deus, mas o diabo era um enganador. Of course he was lying. Com certeza ele estava mentindo. He's ali. the father of lies. Ele é o pai da mentira. Adam and Eve thought they would be like God. Mas Adão e Eva achou, acharam que poderiam ser como ele. If they knew good and evil. E podia saber sobre o que é bom e o que é ruim. What a lie. Que, que mentira. And so the world around us e aí, o mundo foi por esse caminho que nós sabemos. wants to know everything. É, e agora nós sabemos sobre tudo. But they don't understand Mas não entendemos that the evil de que o mal grows and grows and grows. Está crescendo e crescendo e crescendo. And it drowns out the good. E aí está afundando, né, sufocando o que é bom. Adam and Eve thought that God was good and evil. Adão e Eva acharam que Deus era bom e era mal. And they believed the lie. E eles acreditaram na mentira. God is only good. Deus é apenas bom. We need to know God is only good. Quando conhecemos a Deus, só conhecemos o que é bom. We need to get out of the evil. Nós precisamos nos afastar do que é mal. Totally. Totalmente. Hallelujah. Hallelujah. The problem of knowing God o problema de conhecer a Deus is shown in the book of Isaiah, lá no livro de Isaías, chapter 55. No capítulo 55, Isaías 55. Oh, that we would know God tonight. Oh, nós precisamos conhecer Deus hoje à noite. Isaiah 55, and we're going to start at verse 1. Isaías 55, nós vamos ver aqui no versículo 1. 1 through 3, and then we're going to read... 6 to 13. Okay, então nós vamos primeiro ler do 5 do 55 de 1 a 3. Aleluia. Uh, de 1 a 3 diz assim, versículo 1. Ah, todos vós os que têm de sede, vinde as águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde comprar e comei. Sim, vinde comprar e sem dinheiro, e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente. Comei o que é bom, e vos deleitareis como finos manjares. 3. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi a, a vossa alma viverá. O, ouvi a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. God is offering his life Deus está oferecendo sua vida for us to partake of. para nós fazermos parte dela. For free. É livre, de graça. You don't have any money? Não precisa de dinheiro? No problem. Não há problema? Come and eat. Venha, vem e coma. This doesn't make sense to the world. Isso não faz sentido para o mundo. Let's read verse 6 to 13. Agora vamos ler do versículo 6 até o versículo 13. Versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. 
Inclinai-o, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais alto do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais alto do que os vossos pensamentos porque assim como descem a chuva e a neve dos céus para lá não tornam sem que primeiro reguem a terra e fecundem e façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come assim será a palavra do que sair da minha boca não voltará para mim vazia mas fará com que me apraça e prosperará naquilo que a designei 12 saireis com alegria e em paz sereis guiados os montes e outeiros romperão em cânticos diante de vós todas as árvores do campo baterão palmas em lugar do espinheiro crescerá cipestre em lugar da sarça crescerá a murta e será isto glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto God has compassion on the wicked Deus tem compaixão do maligno sobre... He... He is ready to forgive the wicked. Ele quer nos livrar dessa maldade. And he sends out his word. E ele envia por intermédio da sua palavra. And his word accomplishes what he desires. E aí a, a palavra de Deus enviada, ela faz o que apraza ao Senhor. Natural man. O homem natural. He doesn't want the wicked forgiven. Ele não quer per perdoar que só a maldade seja perdoada. He doesn't want compassion for the wicked. Ele não tem compaixão do, do, do homem mau. We need to pay that guy back. Ele quer devolver, ele quer bater. We don't want him around. Nós não queremos esse tipo de coisa ao nosso redor. But God is not like man. Mas Deus não é igual ao homem. So his thoughts are not our thoughts, natural man's thoughts. Ele não pensa como o homem pensa. His ways are not the ways of natural man. Os caminhos de Deus não são como os caminhos do homem natural. So you can see how hard it is for natural man to know God. Então aí podemos perceber como é difícil para o homem natural chegar a conhecer o conhecimento de Deus. Amém? Amém? Difícil para ele. You know, one of the sins of the church. One of the sins? One of the sins of the church. Ok, um, um dos pecados da igreja. Is gossip. É a fofoca. Talking about people, falar das pessoas. Talking about things they've done, falar o que essas pessoas têm feito. Talking about things they've done wrong, falar sobre o que eles fizeram de mal, de errado. Passing on a story you heard from somebody else, passar uma história daqui para frente. It may not even be true. Talvez isso não seja nem verdade. But you pass it on. Mas de qualquer forma você passa para frente. The Bible says that gossip separates close friends. E a, a palavra do Senhor fala que a fofoca ela separa amigos. Gossip is passing judgment. A fofoca ela transmite julgamento. Gossip is hating your brother and sister. A mentira ou a fofoca ela faz com que odiemos o nosso irmão. It's a very natural thing for the men who are don't know Jesus. Fofoca é uma coisa que tem que ficar para o homem que não conhece Jesus. And gossip must be removed from the church. E a fofoca ela tem que ser removida da igreja. Gossip is not of God. A fofoca não é de Deus. God sees the good in you. Deus vê o que é bom em nós. Even when you're a sinner. Mesmo quando somos pecadores. He sees the good in you. Ele vê coisas boas em nós. When Moses was bringing the children of Israel in past the country of Moab. Quando, quando Moisés estava liderando, lidando com o povo, indo e passou pelas terras de Moab. You know, the children of Israel were very rebellious. Ah, você sabe, né? O povo de Deus era muito rebelde. They were continually re co complaining and grumbling. Eles continuamente reclamavam das coisas. And rebelling against Moses and against God. E aí eles se rebelaram contra Moisés, que era uma rebelião contra Deus. But when the king of Moab, mas o rei de Moab Asked the prophet Balaam. Pediu ao profeta Beli. Okay. The 
to curse Israel. Pediu a ah, okay. pediu para Balaão para Balaão é, amaldiçoar o povo. Balaam couldn't help himself. Ele podia falar por ele mesmo a maldição. But he blessed Israel. Mas ao invés disso ele abençoou. He said many good things about Israel. Ele falou muitas coisas boas a respeito do, do povo de Israel. Because God sees the good. Porque Deus estava observando o que era bom. In all of us. Em nós é isso que Deus vê. He sees what we are and what we can be. Ele vê o que somos e o que podemos ser. He sees what we are in Jesus Christ. Ele consegue enxergar o que nós somos em Cristo Jesus. Even before we know Him. Mesmo antes de o conhecê-lo tão bem. In the day of Jesus, Nos dias de Jesus, the religious leaders did not recognize that God was in Jesus. Os líderes religiosos eles não reconheceram que em Cristo Deus even, estava. Even though he told them over and over again. Mesmo quando Jesus estava pregando e pregando e pregando. Neither did they know the Father's will. E eles também não conseguiram enxergar a vontade de Deus em Cristo. Let's look at Luke chapter 5. Vamos dar uma olhada em Lucas capítulo 5. And verses 29 to 32. 29 to 32. See. Si. Chapter 5. Hallelujah. Vamos ver aqui Lucas capítulo 5, do versículo 29. Uh, to 32. Até o 32. 29. Okay, from 29 to 32. Right. Lucas 5, de 29 a 32, diz assim. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando, Por que comeis? Por que comeis? Uh, por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus, Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim para chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Amém. Amém. If Jesus came to your church, Jesus, Jesus veio à nossa igreja, and he spent all his time in the favelas, e gastou todo o tempo na favela, and with the uh, prostitutes, com as prostitutas, and he didn't spend any time here. E não gastou nenhum tempo aqui. And occasionally people would wander into the church. E aí ocasionalmente aquelas pessoas vinham até a igreja. And they wouldn't look or smell very good. E eles não viam nada de bom. Because maybe Jesus was sending them here. Provavelmente Cristo os mandou aqui. Would we be mad at Jesus? Nós podemos ficar enraivecidos com Cristo? Because he was spending all his time with the prostitutes and sinners? Porque lá eles gastaram parte do tempo deles com as prostitutas? Tax collectors too. Pardon? Tax collectors. Okay, os, os also, de tax collector was like a traitor. He is, he consorted with the Romans. Okay, os, os coletores de impostos eram que nem os negociadores, né? Trabalhavam para os romanos. Man, why do you like those people? E eu assim, mas por que que Jesus gosta dessas pessoas? Because that's the heart of my father. Ele gosta porque esse é o coração do seu pai. We need to know the heart of our Father. Nós precisamos conhecer o coração do nosso Deus. A man knows, needs to know the heart of his wife. Muitas pessoas precisam conhecer sobre o, o coração de Deus. Even Philip, mesmo Felipe, and the other disciples did not recognize the Father. In Jesus, nem Felipe nem os outros apóstolos em algum momento conseguiram enxergar Deus e, na vida de Cristo. Even after more than three years, mesmo depois de três anos, não conseguiram enxergar. They knew the Old Testament. Eles sabiam, conheciam o Velho Testamento. And Jesus kept quoting scriptures when he would perform good works. 
Isso, e Cristo estava realizando o Velho Testamento quando ele estava operando milagres. He was always showing them ele estava mostrando tudo isso a eles. That he was accomplishing the words of his father. Isso, ele estava realizando todos os desejos do seu pai. Let's read John 14 verses 6 to 11. Então vamos ver João 14. We're reading a lot of the Bible tonight. Nós estamos, nós estamos lendo muito a Bíblia hoje, hein? John 14. But it hit, the words of the Bible are better than man's words. Vamos ler bastante por quê? Porque a palavra do Senhor é muito melhor que a nossa palavra. Aleluia. Aleluia. John 14, verses 6 through 11. 6 through 11? Yeah. Ok, João capítulo 14, versículo 6 até o versículo 11. Versículo 6 diz assim. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-me o Pai? Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. Mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras. 11. Credes que eu estou no Pai e o Pai em mim. Credes ao menos por causa das mesmas obras. So if we want to know God, Bom, então, se queremos conhecer ao Senhor, we need to know Jesus. nós precisamos conhecer a Jesus. Jesus, made it easy for us. Jesus se fez mais fácil de compreender para nós. And he tells us over and over again, e Ele fala conosco sempre e sempre. The Father and I are one. Eu e o Pai somos um. I am in the Father, and the Father is in me. O Pai está em mim. I don't do anything. Eu não faço nada Unless I see the Father doing it. a menos que eu peça permissão ao Pai. I don't say anything eu não digo nada unless it's what the Father says. a menos que meu Pai me permita dizer. We need to know Jesus. Nós precisamos conhecer Jesus. And it's not hard. E não é, fa- não é difícil. We have four gospels. Nós temos quatro evangelhos. We have all the epistles. Nós temos todas as epístolas. We have the Acts nós temos of the first century church. Nós temos o livro de Atos, que é o início da igreja. We have the book of Revelation. Nós temos o livro de Apocalipse. And of course, we have the Old Testament. E além disso, ainda temos o Velho Testamento. All about Jesus. Tudo, tudo falando sobre Jesus. All about the love of God. Tudo falando sobre o amor de Deus. In my opinion. Na minha opinião, God showed his love all over the Old Testament. Deus mostra seu amor em todo o Velho Testamento. Even the prophets said mesmo que os, os que os profetas disseram, our punishment was way less than we deserved. Mesmo falando do, das punições que achavam que não merecíamos, and any rational person could see that God was chasing man. Mesmo nisso, as pessoas podiam ver que Deus estava à procura do homem. Sending prophet after prophet after prophet. Enviando profeta atrás de profeta. And more prophets. E mais profetas. And then he sent his son. Mas aí então ele mandou seu filho. As the living word, como a palavra viva, God's love coming in person. O amor de Deus se torna, se transformou numa pessoa. And even though we killed Jesus. E mesmo assim nós matamos Jesus. We killed Jesus. Nós matamos Jesus. We were in the Romans. Nós lá em Romanos. We were in the Sadducees and the Pharisees when they were nailing him to the cross our sins put Jesus on the cross yet he came to show us the Father to show us the love of God for all men now knowing and loving God is a marriage Conhecer a Deus é como um casamento. The Old Testament was a marriage contract. Lá no Velho Testamento era um um, um, caso, um contrato de casamento. In Isaiah 54, em Isaías capítulo, God says, "I am your husband." Deus fala, "Eu sou o seu marido." In many good things. E muitas outras coisas. But the children of Israel chose other wives, other, other lovers. Mas os, os filhos de Israel escolheram outras esposas. Amen? Amen? They chose other lovers. 
Eles preferiram outros amantes. People and idols they spent time with. Pessoas com quem eles poderiam passar seu tempo. Turning from God. Se afastando de Deus. Even marrying women and men who did not know God. Mesmo homens casando com uma mulher não conhecendo a Deus. In Ephesians chapter 5. Em Efésios capítulo 5. But the Holy Spirit compares the marriage of a man and a woman to the marriage of Christ and the church. Isso lá em Efésios, a palavra do Senhor compara o casamento de homem e mulher com o casamento de Cristo com a igreja. Husbands, you're to love your wives as Christ loved the church. Maridos, amem suas mulheres como Cristo amou a igreja. And gave himself for her. E se deu, se entregou por ela. Husbands, wash your wives. Maridos, and your families in the water of the word. Knowing God is like knowing your wife or your husband. The two become one flesh. Me in you and you in me. Intimacy. Intimidade. Knowing God is intimacy. Conhecer ao Senhor é intimidade. Jesus said, "You must eat my flesh and, disse, and drink my blood." Vocês precisam comer da minha carne e beber do meu sangue. Do you know? Você sabe? When a young Jewish man wants to marry a woman, quando um jovem judeu vai se casar com uma sua esposa, he has dinner at her parents' house. Ele tem um jantar ali na casa dos pais. And after the meal, e tem, e come, tem aquela comida boa. He, he turns to his beloved e aí ele se volta para sua amada, and offers her a cup of wine. E aí ele oferece a sua noiva um copo de vinho. And says, marry me. E aí ele fala, casa comigo. And she takes the cup and drinks it. E aí ela pega a taça e ela bebe. And says yes. E diz, Sim, quero casar com você. By drinking it, she says yes. Isn't that a wonderful picture? Não é uma cena interessante? The Old Testament prophets. Os profetas do Velho Testamento. And even John the Apostle. E mesmo o apóstolo John, John, are told to eat the word of God. Nos diz é, que para comer a palavra do Senhor. You can find it in Revelation chapter 10. Você pode encontrar também lá em Apocalipse capítulo 10. John is told you must eat this little scroll that's in the hand that's in the hand of the angel. Isso, João, João escrevendo lá a, quando estava se comendo o rolo. So he goes and he says, "Please give me the scroll." Por favor, me dê o rolo. And he eats it. E aí ele comeu o rolo. And the next thing he says, E aí tudo que ele disse a partir de então, is I must prophesy. Eu tenho que profetizar sobre tudo que eu He takes in God's word. Ele recebeu a palavra do Senhor. And now he's got to speak it out. E aí depois ele começou a pregar essa palavra. God in us. Deus em nós. And we in God. E nós em Deus. And we know really know him. E aí verdadeiramente o conheceremos. Let's look at 1 John chapter 4. Vamos em 1 João capítulo 4. Aleluia. Aleluia. 1 John 4, 11 to 21. Okay, nós vamos ver aqui, 1 João capítulo 4, de 11 a 21. Versículo 11 a 21, diz assim, versículo 11. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Porque ninguém jamais viu a Deus, se amarmos, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Desconhecemos que permanecemos nele e ele em nós, e, e em que nos deu o seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele, crê, e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto... 
é em nós aperfeiçoado o amor para que, no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele, esse mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. The word abide, or to live in, a, a palavra de Deus que habita em nós, is all over those scriptures. Está em, em toda essa palavra do Senhor. If we confess that Jesus is the Son of God, se nós confessarmos que Cristo é o Filho de Deus, God abides in us. Deus passa a habitar em nós. If we love our brother, se amarmos o nosso irmão, God abides in us. Deus permanece em nós. We love him because he first loved us. Nós o amamos, amamos a Deus porque Deus nos amou primeiro. God in us and we in God. Deus em nós e nós em Deus. See the intimacy. Veja a intimidade. If we hate our brother, se odiarmos o nosso irmão, any brother, qualquer irmão, good or bad brothers, bons irmãos ou maus irmãos, the love of God is not in us. O amor de Deus não está em nós. And we don't know God. E nós não conhecemos a Deus. If we love the world, se amarmos o mundo, the love of God is not in us. O amor de Deus não está em nós. First John chapter 2 says that. Capítulo 2 de 1 João diz isso. If we love the world, se amarmos o mundo, or the things of the world, ou as coisas do mundo, the love of God is not in us. O amor de Deus não está em nós. And so we won't know God. Então, assim, nós não conheceremos. And God will look at us, se Deus olhar para nós, and he won't see his love in us. E se ele não ver o amor dele em nós, because the love of the world is there. Porque o amor do mundo está lá. He'll see that we love the world first. Isso quer dizer que nós amamos o mundo primeiro. It's what we desire. Isso é um péssimo desejo. It's what we spend our time with. Nós estamos perdendo tempo nisso. He'll say, my love is not in you. Mas devemos dizer, o amor, meu amor não está aí no mundo. I don't know you. E Deus vai falar se ficarmos assim. And então, so, so it is for anyone who hates his brother. Então, nós não podemos odiar o nosso irmão. To be a partner in marriage, para ser um, um parceiro nesse casamento, we, we must die to ourself. Nós precisamos morrer para nós mesmos. To be a partner in marriage to God, para sermos parceiro nesse casamento com Deus, we must die to ourselves in relationship to all men. Nós precisamos morrer para nós mesmos e, e com o relacionamento dos, do mundo. Remember, earlier we, we read, we don't know anybody in the flesh anymore. Você lembra que nós lemos lá atrás? Nós não podemos conhecer alguém simplesmente pela carne. Não é possível. We don't even know Jesus in the flesh anymore. Não é possível conhecer a Cristo por essa carne. Human beings knew Jesus in the flesh. O ser humano ele conhece Jesus pela carne. But he went home to the Father. Mas eles não vão para o para o para o céu. But before he left, it's, he said it's better for you. Mas antes de partir ele disse, eu tenho algo melhor para vocês. That I am not here in the flesh. Eu não vou mais estar aqui em carne. Because the Father and I will send you the Holy Spirit. Porque eu e meu pai enviaremos o Espírito Santo. To be in you. Para estar em você. Notice the intimacy. Para que vocês conheçam a intimidade. The Holy Spirit in you forever. Da intimidade com o Espírito Santo para sempre. We can quench the Spirit. Nós podemos assim agraciar o Espírito Santo. By loving the things of the world. Isso, nós podemos secar o Espírito Santo se amarmos o mundo. By letting our flesh come back from the dead. E aí a carne que foi crucificada, ela voltará a ter vida. If it comes back from the dead and starts to be selfish. Então se nós fizermos isso, nós estamos trazendo a, a, a morte e de novo sendo egoístas. Remind it that it's dead. Lembre-se que a morte. Let's all recite Galatians 2:20 together. Pardon? Let's recite. Oh, vamos repetir Gálatas 2:20. Okay, nós vamos repetir Gálatas 2:20. Irmão, é possível projetar aí para nós irmos todos nós? We are going to read together. Yeah? All, all together. Gálatas 2:20, irmãos, vamos ler todos mundo junto, okay? 
Vamos lá, meus irmãos, todos juntos. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém? Amém? It's my note. Oh, yeah. <laughs> Hallelujah. If we know this, se nós guardarmos isso, and we live by this, e vivemos por intermédio disso, we know God. Nós conheceremos Deus. Our selfish man is on the cross. O homem egoísta vai ficar lá na cruz. And we are free. Nós somos livres. We are reunited with the Father. Nós estamos reunidos novamente. Reconciled with God. Reconciliados com Deus. And we can know Him. E aí podemos dizer, conheço and a Ele. see His love for e, all men. E ver o amor de Deus por toda a humanidade. And become children of love. E nos tornarmos filhos de Deus. We're going to conclude Vamos concluir by a blessing com uma bênção from 1 John chapter 5. 1 João, capítulo 5. The very end of the chapter. Bem o finalzinho do capítulo 5. I'm going to read it in English. Eu, I'm going to read in English. Each verse, and then you're going to repeat each okay, verse. Okay. Ele vai ler em inglês e eu vou, eu vou repetir aqui em português, tá? Which verse? 19 to 21. Okay. Ele vai ler do versículo 19 até o versículo 21, tá? One verse at a time. Okay, um versículo por vez. We know that we are from God. I pronounce this over you. Okay, sabemos que nós somos, do, nós somos de Deus. And the whole world lies in the power of the evil one. E que o mundo inteiro jaz no maligno. And we know e nós sabemos that the Son of God has come que o Filho de Deus é vindo and has given us understanding e nos tem dado entendimento so that we may know him e que nós podemos conhecê-lo who is true e que ele é verdadeiro and we are in him e que nós estamos nele who is true que é verdadeiro hallelujah hallelujah and in his son Jesus Christ e seu filho Jesus Cristo he is the true God ele é o verdadeiro Deus and he is eternal life ele é a vida eterna. He is eternal life. Ele é a vida eterna. Little children. Criancinhas, filhinhos. Children of love. Criancinhas, filhinhos de um amor. Children of the Most High God. Criancinhas, filhos do Deus Todo-Poderoso. Keep yourself from idols. Por favor, se afastem dos ídolos. Keep yourself out of the world. Se afastem do mundo. And live for Jesus. E vivam para Cristo. Amen, amen and amen. E amen. Hallelujah. Hallelujah. And we're two minutes over. Ele falou que ele passou dois minutinhos. Glória a Deus. Glória a Deus. Thank you for listening. Muito obrigado por me ouvir. I pray that this sinks into all of our hearts. Eu preguei isso do fundo do meu coração. I preached this message in the United States one time eu preguei uma vez essa mensagem nos Estados Unidos and then maybe in Brazil ten times e provavelmente eu preguei isso no Brasil umas dez vezes and every time it changes e, e cada vez que eu prego muda and it's really having a deep impact in me porque cada vez que eu prego isso tem um impacto profundo em mim to regard no one in the flesh então por quê? porque nós precisamos nos alertar de não sermos apenas carne when I see a beautiful woman Quando a gente olha uma mulher bonita, I see a potential child of God. Isso, a gente tem, quando vê uma mulher bonita, tem pra, when I see pessoa. my enemy, Quando eu vejo um inimigo, I see a potential child of God. Eu vejo um potencial filho de Deus. When I see my wife, I see a child of God. Quando eu olho para minha esposa, eu já vejo uma filha de Deus. I see no one in the flesh. Eu vejo, não posso ver pessoas simplesmente pela Because cara. Jesus died in the flesh. So that all flesh may, may die. And we may resume our role as children of God. Here I want to preach another sermon. Excuse me.
Oh, me perdoe. God bless you. Deus te abençoe. Fabrício, coloca para mim de novo Gálatas 2.20, por gentileza. Eu não sei quantos ah, de vocês vieram para esta celebração, para este culto, sem ainda conhecer a Deus por uma intimidade com Jesus. O apóstolo Paulo diz, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. O convite da noite de hoje é para que você possa permitir que a vida de Jesus flua em sua vida. Que a vida de Jesus possa fluir em seu coração. Quero convidar você a fechar os seus olhos, a orar. Quero convidar você a perguntar a Deus do seu jeito, da sua maneira, do seu modo. O que Ele quer de você na noite de hoje? O que Ele espera de você na noite de hoje? Como você pode na noite de hoje fazer com que a vida de Cristo flua através da sua vida? Como você pode fazer com que este texto ah, e tudo aquilo que foi anunciado na noite de hoje faça sentido? O convite é para que você não viva mais a sua própria vida, mas que Cristo viva ah, os seus dias com você por isso eu quero fazer um convite a você na noite de hoje alguém que ainda não confessou o seu pecado e ainda não reconheceu a necessidade de Jesus em sua vida eu queria que você levantasse a sua mão alguém que precisa ah, viver uma nova vida com Jesus na noite de hoje levante sua mão nós queremos orar por você nesse instante. Há alguém que quer ver este Cristo fluir através a, da sua história, através da sua vida. Levante sua mão. E eu quero orar por você. Quero orar com você nesta hora. Há alguém. Talvez você fale, pastor eu já vivo. Estou um pouco desanimado com a igreja de Jesus. Fui machucado, fui ferido. Ah, tenho andado longe de Jesus Mas eu quero na noite de hoje retomar uma jornada, uma caminhada Eu quero na noite de hoje escrever uma história com Jesus Se você está longe, é tempo de retornar E eu quero convidar você também a levantar a sua mão Alguém que gostaria de retornar e dizer assim Pastor, ore por mim, me ajude Eu quero viver com Jesus Eu preciso retornar Eu quero que a minha vida não seja mais simplesmente do meu jeito, mas eu quero viver do jeito de Jesus. Alguém, levante sua mão, quero orar por você. Quero pedir a bênção de Deus sobre você. Paizinho querido, obrigado por esta noite. Obrigado pelo pastor David. Obrigado pela sua equipe. Obrigado por tudo que eles já fizeram esta semana e por tudo que eles vão fazer a partir de amanhã. Que o Teu amor esteja sobre cada coração aqui presente. E que esta vida com Jesus possa ser o bem precioso dos nossos dias, ó Pai. Guarda-nos com o Teu poder. Reveste-nos com a Tua graça. É o que eu te peço. Consagrando este momento a Ti. E fazendo no nome de Jesus. Dizendo amém e amém. Querida igreja, vamos ficar em pé. Pastor David, Deus o abençoe. Um prazer. Tê-lo aqui conosco. Muito obrigado. Deus abençoe. My viu? pleasure, brother.